السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وفود عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنہ تدیا لولا ان ہدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الامي المكي المدني القرشي الحاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورع وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف چلیں شابان کا کیا آخری دن ہے استغفار دعا بہترین موقع ہے اور سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی پریشانیوں کا حل ظہور مولا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلوات کا علیہ وعلا آبائے فی حادہ الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارد کا توعا و تمتعہ فیہا طویلا و پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوانا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعيفها ويوت من لدنه أجرا عظيما أزاز أزيزان الكرامي استقبال ماه مبارك رمضان هي موضوعها Welcoming the Holy Month of Ramadan وهي شاعد دو دن يا تين دن باقي ها اس دوران ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نفوس میں پاکی زگی اور قربت الہی میں اضافہ ہو جس آیت کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ نساء قرآن کا چوتھا سورہ ہے اور اس کی چالیسویں آیت ہے فورت چاپٹر آیا نمبر فورٹی ایت اور ہر آیت اپنے مقام پر آیت ہے اور انسان جتنا غور کرتا جاتا ہے وہ طبیعت اتنی ہی جھومتی جاتی ہے حقیقت میں زندہ ہے قرآن ان اللہ لا يظلم مدقال ذرت اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً اگر ایک تھوڑی سے نیکی کوئی کرو گے تم یدعیف ہا اور اس کو اللہ ملٹیپل کر دیتا جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم ایک ادا کرو گے من جاء بالحسنہ فلہو عشر و عمتالیا جس نے ایک نیکی کی اس کو دس تو اضافہ اور پھر ان اللہ ارزق و مائن شاہ بغیر حصہ پھر یہ بھی ہے کہ دس تو منیمم ہے ٹین ٹائمز زیادہ اور زیادہ کا بے حساب ہے 
اکارڈنگ ہمارے نیتیں اخلاص ہماری پاکیزگی کردار وغیرہ سو مینی فیکٹرس وہ یو تمن لدن ہو اجرن عظیم اور اللہ اپنی طرف سے اجر عظیم عنایت فرماتا ہے عدالت کے تذکرے کے بعد اجر عظیم اس بات کی دلیل ہے کہ عدالت ایک ایسا موضوع ہے جیسے کہ ہے حدیث میں بالعدل قامت السماوات والعرض بالعدل قامت السماوات والعرض عدالت یہ جو پورا یونیورس جو قائم ہے یہ گیلیکسیز جو چل رہے ہیں ایک ایک چیز اکیوریٹ اکیوریس اتنی ہے کہ عدل ہی عدل ہے جسٹس ہی جسٹس ہے ایکویٹی ایکویٹی ہے بالعدل عدالت کی وجہ سے یونیورس قائم ہے اگر یہ سسٹم میں عدالت نہ ہو جسٹس نہ ہو ختم ہو جائے عبد السلام بن صالح حروی مولا امام رضا علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے کا قریبی مولا کا چاہنے والا ہے کالا دخل تو اعلیٰ ابی الحسن علی ابن مسرد وہ روایت کرتا ہے کہ میں امام کے پاس پہنچا امام رضا کے پاس فی آخر جمعہ من شعبان اور شعبان کا یہ آخری جمعہ تھا فقال علی آپ نے فرمایا مجھ سے یا ابا سلط اے ابا سلط ان شعبان قد مدا اکثر ہو شعبان یقیناً میجورٹی جو پورشن ہے ختم ہو چکا وہ ہاد آخر جمعات من ہو فتح دارک فی ماں بقیہ من ہو اب مولا چونکہ آخری جمعے کو بیان کر رہے تھے یہ آخری جمعہ ہے اور جتنا ہو سکے اس میں جو پرانی چیزیں تمہاری غلطیاں اس کو دور کرو اور استقبال کرو ماہ مبارک رمضان کی اور کوشش یہ کرو کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو ترک کرو جو چیز تم کو ترک کرنا چاہیے تمہیں ترک کرنا چاہیے جو چیز کرنی چاہیے اچھائیاں ہیں نیکیاں ہیں ان کو بجا لانا چاہیے وہ اکثر من دعا و استخبار و تلاوت القرآن تین چیزوں کو زیادہ کرو انہیں آخری دنوں میں بہترین ہے مومنین اس پر غور کریں دعا کو دعا زیادہ کرو دعا ایک بہت بڑا پاورفل ٹول ہے جس کو ہم لوگ اگنور کر جاتے ہیں معلوم ہی نہیں ہمیں لذت دعا نہیں معلوم ہے حقیقت میں یا سر یا رضا ایک فر لمن لا یم لکھو اللہ دعا مولا ملم علیہ السلاۃ والسلام قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھیے انسان کے پاس لا یم لکھ کچھ بھی نہیں رکھتا اس کے پاس حقیقت میں سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے حتیٰ وجود بھی اس کا نہیں ہے اس کے پاس اگر کوئی سرمایہ ہے کیپٹل ہے وہ دعا ہے کاش ہم اس دعا سے استفادہ کر سکیں یہ رابطہ انسان و عبد و معبود کا زیادہ دعا کرو اور دوسری چیز استغوار کرو سیکنگ فرگیونیس تباہ کرو اور تیسری چیز تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کرو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے تو اس کے معنی ابھی سے وہ جس کو کہتے ہیں موڈ بنائیں قرآن کا وہ تو بے اللہ من دونوں بے کا لیوخ بلا شہر اللہ علائک اللہ اکبر چونکہ اللہ کے مہنے کا استقبال کر رہے ہو تو توبہ کرو گناہوں سے توبہ کرو جیسے انسان اگر ٹیک آف کرنا چاہتا ہے زمین سے زمین کی گریوٹی سے اس کو ایک پاور کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ سخت مرحلہ جو ہے کہتے ہیں ٹیک آف کے وقت ہے انسان جب اڑ رہا اور یہ جو پلینیں وغیرہ کوئی جاتے ہیں ٹوینٹی تھاؤزینڈ فیٹ اباؤ کوئی جاتے ہیں 
فورٹی اس سے زیادہ جاتے ہیں فورٹی ون فورٹی ٹو اس سے زیادہ نہیں اور اس سے بلند ہونے کے لیے آپ کو اور لائٹر ہونا تخفو و تلحق حدیث میں ہے اپنے آپ کو لائٹ کرو اپنے آپ کو ہلکا کرو وزن نہ کرو وزن کو اپنے وزن کو نکالو تاکہ تم ملحق ہو جاؤ تو اس بلندی سے بہت خوبصورت ہے یعنی اپنے آپ میں وہ لائٹنیس پیدا کرنا چاہیے چنانچہ آپ جانتے ہیں جو ہے پیٹرول جو گیس ہم لوگ گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں گاڑی میں بھی فرق آ گیا ہے لیکن جو پلینوں میں استعمال ہوتا ہے وہ بہت ہی فرق ہے جو ایک ریکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ پاور اور زیادہ فرق ہے تو جتنا بلند ہونا ہے اتنا ہی لائٹر ہے اور پاور اس میں زیادہ ہونا چاہیے زیادہ توبہ کرو اللہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرو گریا کرو تاکہ تم اللہ کے مہینے کا استعمال کرو اور خالص مخلص بن جاؤ خالص یعنی پیورٹی اختیار کرو بالکل صرف اللہ کے لیے ولا تدا امانت فی ان کا اللہ ادائی تہا یہ ہو گئی اللہ اور میرے درمیان حقوق اللہ رائٹس آف اللہ اب یہاں سے رائٹس آف ہیومن بی دو الگ چیز ہے ولا تدا امانت فی ان کا اللہ ادائی تہا تمہارے گردن میں کوئی امانت باقی ہے کسی کچھ دینا ہے فوراً اس کو ادا کر دو آخر شامان کے آخری جمعے کے دن مولا کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان صرف روزہ نو چیزوں سے دور ہٹ جانا یہ کمال نہیں جیسے نواقع سے روزہ نواقع سے روزہ نو چیزیں ہیں ان سے دور ہو گئے تو وہ روزہ ہو گیا پورا لیکن یہ ظاہری روزہ ہے ان ہم کل بیان کریں گے سرکار کا جو خطبہ ہے اس کی تفصیل ولا فی قلب کا حق دن اللہ مومن اللہ نزا آتا ہوں یہ بہت ہی بہت ہی خوبصورت ہے اگر کوئی حق کہتے ہیں کوئی کینا ہے تمہارے دل میں کسی مومن کسی انسان سے مطالعہ اس کو نکالو وہ کیسے نکالنا ہے اگر تم نے کینے کا اظہار کر دیا اس شخص سے بات کریں سوری آئی ایم ویری سوری نہ تو توبہ کریں اس سے پھر رابطہ اچھا کریں ولا دم بن انت مرتکب ہو اللہ کلا تان ہو مگر کوئی ایسا ایسی ایسا کام کر دیے جو اس کے خلاف ہے ایسا گناہ کیا اس کے خلاف ہے جیسے غیبت ہے جیسے چوغلی ہے بہتان ہے استفر اللہ رحمت اگر کیا ہے تم نے تو تو اس کو پورا کرو یعنی اس کو ختم کرو اور عموماً ہم لوگ پہلے باہر دیکھتے ہیں نا شروع کرنا چاہیے اپنے اسپاؤزز سے میں اپنی بیوی سے بیوی سے کے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ بچے ماں باپ کے ساتھ یہ حقد یہ کینا توزی یہ گریونسس جو ہیں ان کو خالی کرو بالکل لائٹ کرو اپنے آپ کو اور اسی یہی وجہ ہے کہ اگر انسان امراض قلب سے بچنا چاہتا ہے ان چیزوں کو نکالے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ کے خون کے روانی میں آپ کے دل کی دھڑکن میں فرق ہوتا ہے آپ میں سکون پیدا ہوتا اور یہ کر کے دیکھیں جتنا انسان بغض و کینا رکھے گا کسی سے دشمنی رکھے گا کسی سے کینا رکھے گا گریونسس رکھے گا اتنا ہی اس کا ہارٹ ہیوی ہے اس کو لائٹ کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ میں اس کو نکالوں نکالنے کے دو طریقے ہیں یا اللہ سے بات کرو مالک میرے دل کو صاف کر اس سے صاف نہیں ہوتا اگر میرا 
میں نے تجاوز کیا ہے میں نے ایسا کام کیا ہے جو میرے اپنے ہی جاننے پہچانوں والوں کے خلاف کیا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں جب تک کہ ہم اس سے بات کریں اور یقین مانیں جتنا آپ بات کریں گے اتنا آپ ریلیز ہوں گے آپ اتنا ہی آپ سکون محسوس کریں گے تو یہ آسان کام نہیں ہے لیکن اس کے بغیر استقبال رمضان بھی نہیں ہے استقبال رمضان میں تو آبا زیادہ کرو استغفار کرو یہ ہو گئے میرے اور اللہ کے درمیان لیکن توبہ کے لیے حقوق الناس کا ادا کرنا اور تلاوت قرآن کرو وَتَّقِ اللَّهُ وَتَوَكَّلَ لَيْهِ فِي سِرًّا أَمْرِكَ وَعَلَى نِيَتِكَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ اللَّهُ يَحْتَسِيب سورة طلاقی آیتیں خوبصورت آیتیں جو تقوی اختیار کرتا ہے تقوی یعنی اپنے آپ کو وہ اصول تربیت دین میں لانے کا نام ہے تقوی وَتَّقِ اللَّهُ اللَّهُ سَيْ دَرُوا اِنَ اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے وارن کیا ہے ان چیز ان سے دور رہو اس کو کہتے ہیں تقوی جیسے اردو میں بہترین لفظ جو ہے پرہیز گاری ڈاکٹر نے کہہ دی یہ اس سے پرہیز کرو اب جان کی بات ہے برائیس پرہیز کر رہے ہیں یہ دعویٰ کھاؤ تو اللہ نے بھی ہمیں بتایا کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے ابسٹینیمیسنس دور رہنا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز وہ توکل علیہ علانیہ بھی اپنے خفیہ بھی یعنی اپنی تنہائی میں بھی اس پر بھروسہ رکھو اور علانیہ بھی مؤمن کی نشانی میں سے ایک نشانی انما سور انفال کی آیت ہے شاید تیسری آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم مومن بس وہی ہیں کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے تیز ہو جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتَ لَيْهِمْ آیَاتَنَا زَادَتْ آیَاتُهُ زَادَتْهُ عَيْمَانَ جب اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے تو ایمان ایک جگہ رک جانے کا نام نہیں ہے سٹیٹک نہیں ہے ایمان ڈائنامک ہے اس کے بعد ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اب یہ کیابیٹ نائنٹین پریشانیاں وغیرہ نہ دل میں بھی اور ظاہر بھی تو یہ توقل رکھے اللہ پر اِذَا مَرِزْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ خوبصورت ہے قرآن جب میں مریض ہو جاؤں تو شفا کون دینے والا ہے وہ دینے والا ہے احتیاط قانون جو قانون گورنمنٹ نے بتا ہے اس پر جو قانون ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں ضرور لیکن بھروسہ کریں ذات پروتگار پر کہ یہ دن ختم ہونے والے ہیں اور ان دنوں میں ڈائری نوٹ کرنا چاہیے کتنی خوبصورت دن ہے اپنے فیملی کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور بہت سے جو غلط فہمی ہیں ان کو دور کرنے کا بہترین موقع ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ آیت بھی ہے یہ قرآن کی آیت بھی مولا فرماتا ہے کہ جس اس کو جیسے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا مولا نے جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ اس کو پورا اس کے لیے سفیشنٹ ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ لَاللَّهَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَ ذاتِ پروتگار تمہاری تمام ضرورتوں سے واقف ہے ہر چیز کو اللہ نے ایک قدر لیمیٹیشنز اس کی میجرمنٹ اکیوریز کے ساتھ ہر چیز کو بنایا ہے تمہارے تقدیر آدھی تمہاری کوشش کرو سب کچھ کوشش کرنے میں تھک ہو نہیں بہتر سے بہتر زندگی گزارو 
بیوی بچوں کا اور زیادہ بہترین ان کو سہولتیں دو کوشش تمہاری کرو کرنے میں تھکو نہیں بس کہیں پر رکو نہیں بس اتنا ہی کافی ہے نہیں کوشش کرو لیکن یہ بات یاد رکھو رد دینی من العائش بے ماں کا سمتلی رمضان کی دعاؤں کی ایک ٹکڑا ہے جو مجھے دے دیا ہے خدا اس سے راضی رہنے کی یہ بہت ہی خوبصورت اسٹیٹس ہے ٹو بی پلیز وتھ کسی چیز سے راضی رہنا ہم نے اپنے اسٹیٹس سے راضی رہنا ایک آسان کام نہیں غریب بیچارہ جس نے اپنے پاس جو ڈے ٹو ڈے بریڈ ارنر ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن مؤمن اگر حقیقت میں ہے تو اس پرند کی طرح ہے جو کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا پریشان نہیں ہوتا کل صبح ان شاء اللہ پرویز پرواز کریں گے اللہ جو ہے دے گا تو اطمینان لانا ہر حالت میں وہ اکثر من ان تقول فیما بقیا من حاد شاہر اور باقی جو اس مہینے میں دن ہے اس میں زیادہ تر یہ یہ کہو اللہ ان لم تکن قد غفرتا لنا فیما مدا من شعبان بلکہ آج کی دعا میں سے یہ دعا کا ٹکڑا ہے مگر اوپر کا مقدمہ خوبصورت ہے پری فیز پورا ہو تو یہ دعا پھر لذیذ ہے دعا میں بھر بلندی ہے اللہ اے اللہ اگر اب تک تو نے اس مہینے میں جو رسول اللہ کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے مجھے اس شابان کے مہینے میں اب تک تو نے میرے گناہوں کو نہیں نہیں بخشا ہے فاغفر لنا فی ما بقیا میں ہوں اب یہ جو ایک دن دو دن تین دن جو باقی ہیں اس باقی دنوں میں مالک بخشتے ہیں فن اللہ تبارک و تعالی یوتی کو فی حاد شر رقابن من النار لحرمت شہر رمضان پروتگارہ اس اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں انسان کو جہنم سے نجات دیتا ہے آگ سے نجات دیتا ہے کیوں رمضان کی حرمت میں رمضان کا استقبال کرنے میں اللہ ہے کہ چونکہ ماہ رمضان ماہ آزادی ہے ماہ فریڈم ہے جہاں پر ایک واس رحمت پروتگار ہے اس کے استقبال میں اگر توبہ میں نے کیا سنسیئر رہا میں تو اللہ میں تمام وہ کو بخشے گا اور زیادہ یہ اس جملے کو کہا اللہ مین لم تکن غفر تلنافی ما مدا من شعبان فغفر لنافی ما بقیہ من ہو پروتگارا اس مہینے شابان میں اب تک تو نے نہیں بخشا ہے تم باقی دن جو باقی ہیں باقی لمحات باقی آورس باقی جو مومن باقی جو مومن ہے مومن ہے ان میں تو ہم مجھے بخش دے اللہ انشاءاللہ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم لوگ ان دعاؤں کی لذتوں سے واقف ہو جائیں ان دعاؤں کے ڈیپ سے واقف ہوں گے یہ دونوں بیلنس کرنا ہے مولا امام رضا علیہ صلاۃ السلام نے ابو سلطی ابا سلط کو جو بتایا ہے یہ پیکیج ہے خوبصورت دعا کی قبولیت کے لیے تلاوت قرآن کے لیے اور تلاوت قرآن کے اثر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں جانا ہے بات بارگاہ ہے پروردگار میں دعا بہترین چیز اس لیے کہ پاور میرے پاس ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہے تو دعا ہے بعض وقت اگر دل برداشتہ ہیں کوئی حالات کچھ ایسے ہیں کہ تبھی چاہتے ہیں انسان کہ بس تنہا رہے وہاں پر عربی میں ضرورت نہیں ہے آپ اپنی زبان میں بات کریں اللہ سے اور آپ جو ہے ریلیکس ہوں گے وہ جو پریشرس ہیں وہ ختم ہوں مگر ان تمام کے ساتھ امام رضا علیہ السلۃ والسلام نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اس پر کام ہونا بہت ضروری ہے 
حقوق اللہ اللہ کا ہر رائٹس آف اللہ وہ رحمان و رحیم ہے سبقت رحمت و غضبہ اس کی رحمت اس کے غصے اس کے غضب سے بہت آگے ہے سبقت بہت آگے ہے اسی لیے قرآن کے سورے سب الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم شروع ہوتے ہیں الرحمن الرحیم رحمت کاملہ اللہم انی اسلوک بے رحمت کلتی واسعت کل لا شئی مولا مل ممنی پروڈگارہ علیہ افضل صلی اللہ علیہ وسلم پروڈگارہ تیری رحمت پوری یونیورس میں ایک ایک آئیٹم میں ایمبیڈیڈ ہے اس کے اندر گندھی ہوئی ہے تو رحیم ہے تو رحیم ہے تیری رحمت کا اندازہ نہیں ہے حدیث میں ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اس کے آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے کہ جیسے مکھی کا پر بھی ہو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ پانی جہنم میں ڈال دے تو بوجھ جائے بوجھ جائے حقیقت یہی ہے اللہ کی رحمت کا ہم لوگ اندازہ نہیں کرتے اسی لیے کبھی بھی اسلام نے ہمیں مایوسی کی دعوت نہیں دی ہے سوسائیڈل جو ہوتے ہیں اس کی بگیسٹ وجہ جو ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے ہوپلیسنس اور قرآن نے اسلام نے ہوپلیسنس کو سب سے بڑا گناہ کہا بگیسٹ سین is hopelessness may Allah give us inspiration a tawfiq heavenly inspiration kya hai a tawfiq hai min Allah Allah subhanahu wa ta'ala ki hum log apne aap ko baland kar sake wa jannat ko mahsus kare apne mein wujud mein jannat mahsus kare may ye jumla kaya ta'am jo jannat mein hooga wahi jannat mein jayega جو جہنم میں رہے کہ جنت میں جانے کی تمنا مت کرو کیا معنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا اب اس کے بعد کیا ہے وقینا عذاب النار پروتگارا دنیا میں حسن آدے اور آخرت میں بھی حسن آدے اور مجھے آگ سے بچا لے کیا ماں نے آگ سے بچا لے جہانم میں جا کر کے کہوں مجھے آگ سے بچا لے نہ یہی سے میں جہانم سے بچ کے جاؤں گا تو بچ کے گیا ہوں واقینہ کے ماں نے مجھے بچا ہمیں بچا لے کس سے آگ سے ہمیں میرے فیاملی کو بچا لے آگ سے تو وہ تمام برائیاں جو ہیں مجھ میں نکلیں تو اس کے ماں نے کی جہانم نکل گیا اور پھر میں جنت میں آگئے جنت میں آگئے تو پھر جنت میں چلے جاؤں گا لیکن یہ پورا حق دو کینہ پروری کینہ توزی گریج سب کچھ رکھتے ہوئے روزے بھی ہو رہا ہے نمازے بھی ہو رہا ہے نا یہ بیلنس نہیں ہو رہا ہے یہ پورا پیکیج ہے I begin in the name of Allah the gracious the merciful how to welcome the month of Ramadan is a challenge Inshallah, tomorrow I will give you the, the insight about the sermon of him, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam on the last Friday of Shaban. Coincidentally, this Shaban is, is the Friday is the last for Shaban, most of the places in the world. Imam Radha Alaihi Salatu Wasallam has given us a package what to do in the remaining of this month remaining one day could be maybe three days maybe two days when he approached Abu Salt and uh, he was the very close associate of Imam Radha wasalam, his name is Abdul Salam and his Saleh Harabi his father is Saleh Harvi is the family and his title was Abu Salt. He says, when I met Imam wasalam, and this by the way is available in the last dua, la, dua for the last days of Shahban. And this is the last days of Shahban, the best time to do dua. And online you can go, it is nowadays on your fingertip, everything is available. 
And before the dua, this story is there's when a story of Abu Salt, he goes to the Imam and he is approached to the Imam and he asks the Imam what to do. So I have explained everything in an Urdu. I am focusing in, in, in this my English presentation is Imam والسلام, is asking to do number one, dua, supplication, invocation, talk to Allah subhanahu wa ta'ala. It's the best remedy for human being. And number two is istighfar, seek forgiveness. I am sorry, I did wrong. Number three, a recitation of the Quran. Akthir. Akthir, yani, do a lot. Number one is dua. Number two is astaghfar. In this remaining month, whenever we are free, the best is astaghfirullah. Astaghfirullah wa asalu tawbah. Astaghfirullah wa asalu tawbah. So beautiful. And recite Quran. And reciting Quran and do it more. That means we are coming, approaching month of Ramadan. Month of the Holy Quran. It's the best time is to and stimulate ourselves towards that package of Ramadan, towards the atmosphere of Ramadan, so that we can enter that realm of Rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala on the last day, the last hours of this month of Sha'ban. After that, Imam is asking to do some more things. Yes, I have one is right of Allah subhanahu wa ta'ala. He asks forgiveness. Allah is forgiving. In Allah yaghfir dhunubu jami'a. Allah promises us. He forgives everything. Excuse me. Allah subhanahu wa ta'ala forgives everything. In Allah yaghfir dhunubu jami'a. And then, La taqnitu min rahmatullah, never, never be hopeless, always be hopeful, no matter what you have done. If it is between you and Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will forgive, that is for surety. But be careful in regards to the, to the rights of other human beings. Here, this chapter is among the other human beings, if I have grudges against my spouse, my children, my neighbor, my extended family, or my friends and, and colleagues, I need to take out that. This is the beauty of Islam. If anyone sees the society of Muslims, and they want to understand Islam, they never going to understand Islam. Muslim society is different, Islamic society is different. Muslim society is inherited by their forefathers and they are doing everything against Islam and they are fit be. Jam par jam piya, phir bhi musalman rahe. Qatl imamo ko kiya, phir bhi musalman rahe. Hai yehi deen to is deen se tawbah maathur. Shak pa imbar pe kiya, phir bhi musalman rahe. He's a Hindu a poet, he says very beautifully. And you consume alcohol, still Muslim. Hai? Qatl imamo ke, they kill the imams, still they are Muslims. If this is a religion, those who, those who doubted the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, still they are Muslims. The society, Islamic society, is different. Muslim society is different. The challenge we have to create an Islamic society. If we, if we are succeeding that creating such society, that means Imam Azman Jalallahu Ta'ala Farajo Sharif is ready to come. Fifty-nine Muslim countries, our behavioral pattern, none of the Muslim countries are representing Islamic society. Even Islamic Republic of Iran, they are trying their best. They could not. 
because declaration of Islamic society from the government is very beautiful. The responsibility on the citizens to value their Islamic values, to respect their Islamic values, laws and etc. Imam Radha alayhi salatu salam is warning, yes, it is beautiful to do a lot of dua, istighfar, etc. But you have to remove grudges and animosity from your system. And if you have done wrong in these months, first you have to seek forgiveness from him. Because Allah will never forgive if I have done wrong to my brother, my spouse, my family, my children, my mother, my sister. Father has passed away and he has left some a little bit inheritance. Oh, sisters, brothers, they are. And they are going even to the look, the court. What is this? And then we sit on the musalla and the astaghfir. No, it's not going to work out. Packages, understanding these two things is very, are very important. Number one, rights of Allah between me and Allah. Allah is promising, I will forgive. You be sincere, I will forgive. Akhlis, one of the one of the recommendation of Imam Ali Salatu Salam, Akhlis and a purity. Khulus, Khalis, what is the meaning of Khalis? When you, you know the the when they take out gold from earth, it is mixed with the mud. What they do? They put in the fire and they put a little bit some chemicals again on the fire so many times then it becomes pure 24 carat gold. So when it has to go through this the fires of life to become khalis. Khalis only for only for Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi dinul khalis. If you want to understand what is khalis is, think of any turbulence in your life, trials in your life. Maybe sickness, maybe something, maybe in the sitting in the plane and we don't know. So much turbulence, it could be going down. At that time, what do you do? You don't think of no one, but one. And the Quran gives that example. إِذَا رَكِبُوا فُلْ فِلْكِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ When they are in rough water, or when they are in turbulence, there they don't have any doubt in regards to the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the khulus, that is ikhlas. Imam also asking us to do ikhlas, purity, total Allah subhanahu wa ta'ala. And then Imam says, if you are mukhlis, that means you have to be taking care of yourself. Ittaqillah. Taqwa waqa abstainemiousness. Doctor said not to consume these things. And we, I am following closely. I am not doing. That is called taqwa. Viqa to protect ourselves from those things. That is the one of the hadith of Prophet. You become a sick person. And Allah subhanahu wa ta'ala is your doctor and the Quran is prescription. <laughs> a total package of prescription for human being to become a human being. Shahid Mutahari, oh, he was, man, may Allah exalt his soul with Ahlul Bayt, alayhi salatu wa salam. Allahumma shurhu ma'ahum inshallah. He says one of the biggest problem in among society, Muslim society is the orators, the speakers, they misrepresented some of the topics of Islam, one of which is shafa'at, intercession. Yes, 
intercession is there. Those who don't believe in Shabbat, he is not. Quran gives mandal the Yeshua in the illa be'idhne, with the idhna of Allah subhanahu wa ta'ala, with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, there shall be Shabbat, there shall be intercession. No deny it. But there are conditions to be followed. If I don't follow them, what is going to happen? I don't offer salat, I don't take care of family, I don't care of, don't care of the rights of other human beings. I do all filth. And then I say, oh, Ma, oh Mala, I will go to, uh, Prophet Muhammad will go to give me support. No. Shafa'at is between me and my Allah's sins. And yes, there is a shafa'at. There is no doubt about it. But when it comes to human rights, rights of other human beings, Allah says, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Allah never does an atom of injustice. This same ayat of Surah An-Nisa, ayah number 40. When it comes to right of me and my Allah, if I have done wrong, he says, Astaghfirullah, sincerity. Allah says, I forgive you. You are clean. But you have to be ready for the other, that is the rights of other human beings. Imam Radha at the end of Shaban, month of Shaban, his warning to take out grudges, take out animosity. If you want to do istighbal of Imam, istighbal of Ramadan, you want to welcome month of holy month of Ramadan. That means if we want to go into the realm of rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala, these are the things which you have to take out. Then and then I can reach to that point of mi'raj where Ya ayyatuhan nafs al-mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyya nafs mutmainna Peace and tranquil, tranquility. Nothing is there. May Allah give, uh, inspire us. May Allah give us tawfiq, heavenly inspiration to follow these beautiful guidelines in regards to the end of month of Sha'ban. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.